Bir mısır tavlasının ortasında ikizler Elias ve Lucas bir etiket oyunu oynarlar. Ormandan göle doğru ilerliyorlar. Burada nefeslerini tutma oyunu oynuyorlar. Daha sonra annelerinin eve geldiğini fark ederek izole ve lüks evlerine dönerler. Estetik ameliyatı geçirdikten sonra annelerinin yüzünün iyileşmesi için bandajlarla kaplanır. Şaşırtıcı bir şekilde anneleri onları kucaklamak yerine banyo yapmalarını emreder. Daha sonra garip bir şekilde sadece Elias için yemek hazırlar. Ve Lucas'ı tamamen görmezden gelir. Elias ona Lucas için neden hiçbir şey hazırlamadığını sorduğunda... Nedenini biliyorsun der. O gecenin ilerleyen saatlerinde bir tahmin oyunu oynuyorlar. Ama yine de anne sadece Elias'ı kabul ederek Lucas'ı üzüyor. Lucas'ın böceklere karşı olan bir ilgisi vardır. Ve onlardan oluşan bir koleksiyonu cam bir kafeste saklar. Yatmaya hazırlanırken anne telefonlarına iradeleri dışında el koyar. Hala iyileşirken evde uyuması gereken kuralları aşılar. Güneşli havaya rağmen anne Lucas ve Elias'a panjurları her zaman kapalı tutmalarını emreder. Anne katı kurallarını dayatırken Elias Lucas'la onun için hediye olarak aldıkları iki deniz deniz kabuğunu gösterir. Ancak anne sadece bir deniz kabuğunu aldıktan sonra odadan çıkar. İkizler uyumadan önce annelerinin şarkı söylediği bir kaydı çalar. Ameliyattan önce bıraktığı bir şey. Elias yataktan kalkar ve gecenin bir yarısı anneyi tuvaletin içinde görür. Ona dikkatle baktığında anne aynaya bakar ve kanlı gözlerini ortaya çıkarır. Elias korkudan hemen yatak odasına koşar. Ertesi gün kapı zili çalar. Bu yüzden Elias ön kapıyı açmadan önce annesini arar. Sessizce odasına girer ve onu arar. Ama derin bir uykudadır. Anne gözlerini ancak Elias odadan çıktığında açar. Dışarıda Elias Lucas arar ve ön kapının zaten açık olduğunu gördükten sonra Bodrum'a iner. Orada Lucas'ın dondurucu pizza kutuları stoklayan bir teslimatçıyı izlediğini görür. Ailenin neden bu kadar çok sipariş verdiği sorulduğunda Lucas bir sebep veremez. İkizler dışarıda oynamakla meşgulken anne bütün gün aynada kendine bakar. Büyütmeye ihtiyacı olduğunu düşündüğü vücut kısımlarına baktıktan sonra bazı kıyafetleri dener. Tüm bu süre boyunca Elias ve Lucas yakındaki mezarlığa doğru yürürler. Orada kemik yığınları olan gizli bir odaya rastlarlar. Karkaslar arasında eve yeni bir evcil hayvan olarak getirmeye karar verdikleri kara bir kedi vardı. Evde anne onların geldiğini duyar ve bandajı hemen yüzünün etrafına sarar. Şimdi yeni evcil hayvanlarına bakan çocukları kontrol etmek için odadan fırlıyor. Anne kapısını çaldığında aceleyle kediyi yatağın altına sokarlar. Annesi bir şeyler sakladıklarından emin olarak eşyalarını karıştırmadan önce yatak odasının kapısını kilitlediği için Elias'ı azarlar. Yatağa yaklaştığında Elias onu korkutmak için alkışlar ve annenin ona karşı saldırgan davranmasına neden olur. Onu yatağa yatırır ve Lucas'ın onu durdurmaya çalışmasından rahatsız olmaz. Daha sonra odadan fırlar ve çıkmadan önce anahtarları alır. Daha sonra Lucas ve Elias annelerinin ormana girdiğini görürler. Video durduğu için sizden küçük bir ricam olacak. Lütfen kanala abone olun, zil özelliğini etkinleştirin ve size daha fazlasını sunmamız için beğeni tuşuna basın. Şimdi videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Orada daha ileri giderken giysilerinden parçaları çıkarır. Bir kez durduğunda kafası garip bir şekilde farklı yönlerde hareket eder ve hala yüzünün nasıl göründüğünü gizler. İkizler uyanır. Ve ikisinin de aynı rüyayı gördüklerini fark ederler. Bandajın arkasındaki kadının anneleri olmadığından şüphelenen Elias ve Lucas cam kafesten bir böcek kaparlar. Annenin yatak odasına girerler ve ağzına girecek bir böcek yerleştirirler. Ertesi gün çocuklar bir fotoğraf albümüyle annelerinin resimlerini göz atarlar. Birkaç sayfadan sonra bilinmeyen bir kadının yanında annelerinin eski bir resmine rastlarlar. Resimde garip olan şey... Kadınların tek yumurta ikizleri gibi görünmeleri. Ancak Elias ve Lucas'ın annelerinin ikizleri olduğu hakkında hiçbir fikri yok. Hemen bilgisayara giderler ve sadece evlerinin satılık olduğunu görmek için annelerinin adını ararlar. İkisi onu gözetleyebilmeleri için yatağın altına bir telefon telsizi yerleştirmek için annesinin odasına girerler. Odalarına geri döndüklerinde kedilerinin kayıp olduğunu fark ederler. Anne onları kediyi görmeyi umarak buna göre yaptıkları işleri yapmaya çağırır. Kısa bir süre sonra anne telefonda ve çocuklar onunla artık birlikte oynamayacak. Kediyi aramak için Bodrum'a ulaşırlar ve onu köşelerden birinde cansız görürler. Lucas ve Elias bunun arkasında annelerinin olduğuna dair suçlamalarından eminler. Bir ayrılık ayini olarak yanında yatarken cansız kedinin yanında bir mum yakarlar. Yukarıda Lucas ve Elias cam böcek kafesini boşaltıp içine su doldururlar. Onu oturmadan odasına yerleştirirler ve ölü kediyi annelerinin görmesi için suya batırırlar. Perdelerin arkasına saklanırken anne ikizlerin meydan okuma eylemini görerek oturma odasına gider. Bu onu kızdırır. Bu yüzden böcek kabuğunuzunu almak ve onları suya bastırmak için yukarı çıkar. Elias onu durdurmak için dışarı çıkar ama onu aldırmaz. Elias gerçek annelerini geri istediklerini söyleyerek ona bağırır. Sözleri anneyi kızdırır ve Lucas izlerken onu ta yukarı sürüklemesine neden olur. Lucas annenin odanın içinde ikizini azarladığına kulak misafir olur. Hatta Elias'ın onunla konuşmayı bırakması gerektiğini duyar. Karışıklığına rağmen Lucas azarlamadan sonra kardeşine karşı şefkatli olmaya devam ediyor. O gece annelerinin içeriye dalma ihtimaline karşı sırasıyla odalarını korurlar. Şafakta anneleri onları ayırt 
şekilde demeyecek şekilde aynı kıyafetleri giyerler. Annelerinden bir ses duyuyorlar. Sakince kapıyı açmasını istiyor. Sürprizlerine göre annelerinin yüz artık bir bandajda kaplı değil. Geçmiş günlerdeki gibi huysuz tavrının aksine şimdi onlara karşı arkadaşça davranıyor. Onlara bir bumerang verir ve gün boyunca dışarıda oynamalarına izin verir. Çok az şey biliyor. Çocuklar kaçmayı planlıyorlar. Onları serbest bıraktıktan sonra yola koyuldular. Elias ve Lucas ormanın içinden geçerek tren istasyonuna varırlar. Ancak şu anda tren yok. Bu yüzden en yakın kiliseye yürüyerek gidiyorlar. Rahipten yardım isterler. Ancak bunun yerine açıklamalarına rağmen çocukları eve götürürler. Evlerine döndüklerinde de anne zaten ön veranda da gelişlerini bekliyordur. Elias ve Lucas arabadan aşağı inmekle tereddüt ediyorlar ama başka çareleri kalmıyor. Sağanak yağmurda rahip oğlanlarla yüzleşmek için anneye gelir. Ailenin son zamanlarda çok şey yaşadığını, dolayısıyla oğullarıyla çatıştığını söyleyerek gözyaşlarına boğulur. Rahip açıklamasına oldukça ikna edici bulur ve onları rahat bırakır. O gece anne nihayet uykuya dalmadan önce yatağa düşer. Bilincini kazandıkça kendini yatağa bağlı bulur. İkizler maskelerle yatağın yanında dururlar ve onlardan gerçek annelerinin nerede olduğunu söylemelerini isterler. İç çekiyor ve defalarca onun gerçek anneleri olduğunu söylüyorlar. Çocuklar daha sonra onunla her zaman aynı şekilde giyinen bir arkadaşı olduğunu açıkladığı resim hakkında onunla yüzleşir. Daha sonra resimlerde annelerinin göz renginin kahverengi olduğunu görerek annelerinin eski bir videosunu incelerler. Lucas ve Elias annesinin gerçek göz renginin mavi olduğunu görmek için büyüteç kullanırlar. Ancak kahverengi temaslar olduğunu açıklar. Lucas ve Elias onu aramak için tuvalette dolaşırken anneleri için kavga ederler. Elias ayağa kalkar ve ağzını kapalı tutamayan annenin üzerine su sıçrar. Lucas'ı odaya çağırır ama tepkisizdir. Bununla anne bir şeyi açıklamak zorunda olduğu için içtenlikle oturmasını ister. Ayrıca Elias'tan onu serbest bırakmasını ister. Ancak Lucas tam yapmak üzereyken odaya girer. Kısa bir süre sonra yüzünü yakmak için bir büyüteç kullanırlar ve onu gerçek annelerinin nerede olduğunu ortaya çıkarmaya zorlarlar. Yüzünde bir yanık izi göründüğünde Elias ağzını kapatmadan önce onu iyileştirmek için bir merhem alır. O günün ilerleyen saatlerinde kızıl açtan iki çalışan bağış istemek için evlerine gelir. Kapının kilitli olmadığını görünce eve girerler ve üst kattan boğuk sesler duyarlar. Merdivenlerden yukarı çıktıklarında ikizler dikkatlerini çeker ve annelerinin evde olmadığını bildirir. Çalışanlar başlangıçta oturma odasında beklese de Elias onlardan kurtulmak için annesinin çantasından para çalmaya karar verir. Büyük miktarda nakit aldıktan sonra kızıl aç çalışanları konuttan ayrılır. Bu arada anne kasetten kurtulur ve yardım için bağırır. Ancak yabancılar evden gittikleri için artık çok geç. Lucas ve Elias dudaklarını tamamen kapatarak bandı süper yapıştırıcı ile değiştirmeye karar verirler. O gece annelerinin yapıştırıcı yüzünden yemek yiyemediğini fark ederler. Çözüm olarak ağzını açmaya zorlamak için küçük bir makas kullanırlar. Ancak bu sırada dudaklarını keserler. Daha sonra anneleri ağzı kanayarak ağlıyor. Anne hala yataktan mastur kaldığı için kendini ıslatarak ikizlerin yatak çarşaflarını değiştirmesine neden olur. Çarşafları kendisi tamir etmesi için onu kısa bir süre serbest bırakırlar ve kaçmasına izin verirler. Hemen evden kaçar. Ancak bilincini kaybeder ve bir bu bir tuzağına düşer. Anne sadece kendini mumlarla çevrili oturma odasının zeminine yapıştırılmış bir şekilde bulur. Elias maskesini çıkarır ve hala gerçek annelerinin nerede olduğunu açıklaması için ona baskı yapar. Gözyaşları içinde her zaman gerçek anneleri olduğunu ve olacağını kesin olarak söylüyor. Elias ile birlikte oynayacağı ve o andan itibaren Lucas'ın hala hayatta olduğunu iddia edeceği bir anlaşma yapar. Buna ek olarak Lucas da konuşmaya devam edecek ve onun varlığı olmadan bile onun için yemek hazırlayacak. Lucas arkadan ortaya çıkarken anne Elias'ın ikizinin ölümünde kendini suçlar. Tüm bu durum Elias'ın kaybını kabul edemediği için Lucas'ın bir halüsinasyon olduğunu ortaya çıkarıyor. Elias da trajediden uzaklaşabilmeleri için onu serbest bırakması için yalvarır. Ancak o hareketsizdir. Bunun yerine Elias Lucas'ın ne yaptığını ona anlatarak kendini kanıtlaması için anneye son kez meydan okur. Gerçek anneleri olsaydı Lucas'ı göreceğini iddia ediyor. Cevap veremedikten sonra Elias ve Lucas'ın halüsinasyonu perdeyi ateşe verir ve tüm evi ateşe verir. İkizler evden kaçarken anne sonunda trajik bir şekilde yanarak ölür. Mısır tarlasında ikizler görünüşte zarar görmemiş anneleriyle yeniden bir araya gelirler. Bir kez daha Lucas'ın en sevdiği ninniyi söylerken aileleri mutlu bir şekilde birbirlerinin kollarında tamamlandı. Hikaye boyunca anne Lucas'ın varlığını sadece hikayenin önceki bölümünde öldüğü için kabul etmez. Gölde geçirdiği eğlenceli zaman boyunca Lucas boğuldu. Elias'ın ise çevreye bakmakla dikkati dağıldı. İkizimin ölümü nedeniyle Elias, disosiyatif bir kimlik bozukluğu geliştirerek onu diğer yarısının ölümünü kabullenemez hale getirdi. Ameliyattan sonra annenin tavrı değişti. Çünkü çocuğunun kaybı nedeniyle depresyona girdi. Anne, Elias'ın orada olmamasına rağmen her zaman erkek kardeşiyle konuşmasından rahatsız olduğu için saldırgan eğilimlere sahiptir. Özetle anne gerçekten gerçek olandır. Elias, ölü ikizinin halüsinasyonlarından şüphe duyuyor. Lütfen kanala abone olmayı ve bir beğeni bırakmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.